Y... Pues por ahí. ¿No lo viste? Bueno, el chiste ahora es que vamos a mejorar nuestra... Nuestra chida. Nivel 5, carajos. Claro que sí. Acabo de darme cuenta de que Magni no revivió. Interesante. Se sabe que los Aesir encuentran su propio camino al Valhalla. Sin escolta Valkyria, sin procesamiento en las puertas del Helheim. Eso puede ser importante. Mm. Bien. Nada tan complicado como eso. Muy bien. Grieta cerradita. Y más polvo de los reinos. Que no hemos usado ninguno, pero bueno. Todo lo que acabamos de hacer: escalar por un gigante muerto, subirnos a un martillo gigante en caída, pelear contra dioses malvados. ¿Qué crees que diría madre? Que has avanzado mucho. Gracias. ¿Podemos entrar a este en realidad? Padre, hmm. por allá. Espérame, niño. Uh. Hemos abierto la primera cámara. Contiene nada más y nada menos que... Mira aquí. Un mural. Conoces a este, ¿no es así? Es Thamur, el mampostero gigante. ¿Hace una muralla alrededor de Jotunheim? Iba a ser su obra maestra. Solo quería proteger a su pueblo. Qué mal que se quemara la primera parte. Hubiese sido mejor que se quemara el último tramo. Toda una pena. Sí, pues ya sabemos cómo terminó esto. Pero bueno. Así es la vida, mis hermanos. Bien, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estas bóvedas? En estas recámaras. Bueno. Eso explicaría el enorme cierre mágico del mundo de afuera. Pero es más que eso. Tengo la sensación de que algo nos espera ahí abajo. Te encanta decir cosas de mal agüero, muchacho. ¿Algo como qué? No estoy seguro. Algo poderoso. Lo que sea que sientas, niño, podremos con ello. Llegamos hasta aquí, ¿no? Sí, padre. Ah, pues yo no estaría tan seguro, Kratos. Pero bueno. Lo importante es que hay, digamos, una forma de llegar aquí. Y normalmente en estas bóvedas, eh, pues van a haber cositas. O sea, a veces vamos a pensar que eh, son bóvedas. No hay caso ir ahí, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, puede que a veces te escondan un coleccionable por aquí. Hay a veces que te escondan un, un cuervo, por, aquí, por ejemplo. Entonces, muchas veces vas a querer entrar solamente para asegurarte de que no hay nada aquí. Ay, Dios mío. ¿Cómo no va a romper la madre esta? Esta valquiria. Porque sí. Una valquiria. Es una valquiria. Realmente lo hizo. ¿Una Valkiria? Pero pensé que no eran más que espíritus. Tengan cuidado, muchachos. Una Valkiria en carne y hueso. Y no se me ocurre oponente más formidable. No nos ataca. ¿Sabes siquiera que estamos aquí? Así es. Una Valkiria. Y un cuervo, ¿qué es lo que les decía? Hola, muy buena tarde. Bueno. Ok. Este es el... Bueno. Es el combate en teoría más fácil. Porque el juego está pensado así. Para que cuando tienes el pincel, vengas y te pelees con esta tipa y... Pi plan, pi plan. Lo interesante de las Valkyrias, mis hermanos. Hay ocho, como ya lo hemos hablado. Es... Que... Eh, todos van a tener un moveset de movimientos bastante interesante, peculiar cada una. Pero vamos a tener que aprenderlo, porque... O sea, el moveset de cada una. Porque al finalizar vamos a tener que, digamos, como... No sé, el examen final. Ah, 
Dios mío, eh. O sea, no es complicada, pero requiere concentración. Me liberaron de mi forma corrupta. Tienen mi eterna gratitud. Pero mis hermanas siguen atrapadas. Tomen mi yelmo. Encuéntrenlas. Libérenlas. El destino de las Valkirias depende de ustedes. Nuestra primera Valkyria, mis hermanos. Así es. Mm -hmm. Eso por decirlo finamente, amigo. ¿Qué sabes de ellas? Una buena pregunta, aunque no fácil de responder. Sé más que la mayoría, pero gran parte de su historia se mantiene en secreto. Su propia experiencia con las Valkyrias termina con mi reclusión. Estás evadiendo la pregunta, cabeza. Como dije, hermano, es complicado. No sé cómo ni por qué se convirtieron en criaturas tan retorcidas, pero quizás sí podemos liberar a más de ellas. ¿Quieres que enfrentemos más de eso? El destino de las Valkirias, muchacho. No hay esfuerzo más valioso. Será peligroso. Bueno, eso no te detuvo antes, ¿o sí? <risa> Ese es el espíritu. Bueno. Pues ha sido nuestra primera Valkyria y no será la última, evidentemente, pero eh, quizás hagamos un capítulo especial para solamente las Valkyrias, ¿eh? No os preocupáis. Bueno, vámonos de aquí. Aunque antes de irnos, no se nos olvide este descarado. Ahí lo tenemos. Bien, pues vámonos. Vamos a ir de regreso. Ve veamos a ver qué, qué hacemos. No, ya me siento mejor. Solo necesitaba descansar. ¿A dónde vamos ahora? Bueno, ahora que tenemos el cincel del gigante, tenemos que aprender la runa de viaje a Jotunheim para que podamos grabarla en esa puerta especial en la cima del pico y abrir el viaje al reino de la tierra de los gigantes. ¿No la sabes? Uh, no, pero la serpiente mencionó que los gigantes le habían confiado el secreto a Tyr. ¿Tyr no está muerto? Sí, pero su bóveda secreta está a nuestro alcance. Las puertas están bajo su templo sumergidas en el lago durante generaciones hasta que nuestro amigo Viperino cambió su peso. Ahí encontraremos la mítica runa negra de Jotunheim. También podríamos explorar un poco más. Tenemos el cincel y la bóveda no se irá a ningún lado. Sería una lástima desperdiciar el bote. Ya veremos, niño. Bien, sé que vi algo. Yo también lo vi. Freya dijo que la torre del reino de Jotunheim había desaparecido del lago, pero tal vez no del todo. Es realmente extraño. Ok. Lo que vamos a hacer antes de dirigirnos hacia el templo de Tiro es eh, pues explorar esta isla que está aquí. Es este el muelle de los elfos claros, what the fuck. Bueno, vamos a explorar esto. Eh, hace capítulos anteriores no, no, no venimos aquí porque básicamente había un puto troll y mucha gente que nos rompía el culo. Pero esperemos que podamos eh, hacer un poquito valernos mejor ¿no? en esta ocasión. Y de todas formas, bueno, vamos a intentar hacerlo porque... Eh, como les digo, a partir de esos momentos va a volver a cambiar y todo Y luego vamos a ir a otros lugares más emocionantes Así que vamos a intentar hacer esto de una vez Para luego darnos una vuelta Y automáticamente tener todo hecho aquí Bueno, se murió Es una penarda ¿Tienes? No, pero es que estos arrojan cosas mierdas teledirigidas. Coño. Pero es que son dos y están pegaditas, ¿sabes? O sea, qué mierda. Corrido. Bien. Así que por una parte era por eso que no quería venir a este lugar, ¿eh? Porque son de niveles bastante elevados los cabrones. Pero bueno, aquí podemos hacer varias cosas. Por ejemplo... De aquí directamente abrirnos este camino Que no podemos subir por ahí Pero, bueno Como siempre, hay que tener los ojos bien abiertos Por ejemplo, ahí tenemos Nuestro primer sello Esto se abre desde otro lado Atentos aquí Este lo veía cuando veníamos en la barca 
segundo sello. Y necesitamos... Uf. ¡Vamos, culero! Oh, uy, uy, uy. Estoy, 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 estoy. Pero coño, pero dale. Es el túnel de arriba, muy bien. Espero que no sea a esa. Muy bien, tesorito gratis siempre es de agradecer. Polvito. Esto también, que no se nos pase, bastante gratis. Esto es como un mini atajo, por así decir, al lugar donde estábamos, en realidad. Y este... Este vamos a utilizarlo, pero <coughs> creo que todavía no llegamos al lugar donde vamos a utilizarlo. Así que vamos primero por aquí arriba. Miren, esta es la otra puerta, que igual abre el acceso mismo donde está el cofre Nornir. Así que solamente estamos uniendo zonas para poder avanzar con ese, con ese maldito cristal. De hecho, voy a ir por él de una vez. Ah, oh, muy buena tal, ¿eh? Mira, este lo voy a dejar... Privado de su libertad. Y a este lo voy a... ¡Lanzamos los aires! ¡Ah, claro! Uy, ¡Qué raro que no se ha muerto! No, pues cayó justo al otro lado. Pero bueno, estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien, ¿verdad? Estuvo bien. Aquí. Y listo. ¡No me venga! Mira, aquí está. Tercero Y listo Se podría decir Que el cofre Nornir Está desbloqueado Y de hecho si lo quieren ir O queremos ir por él De una buena vez ¿verdad? ¿Ya? Simplemente por aquí Venimos eh, Nos dejamos caer Venimos por acá Y listo Cofre Nornir Gratis Eh, una manzana. Eh, hace rato que ya no teníamos estas manzanas. Eh, eso significa erectación. Uh -huh. Atraérnoslo. No sé qué está aquí haciendo, pero yo me lo voy a traer por acá. Ok. Permítame aquí, cristal. Y... Buenas noches. ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Con nuestro cristal. Y activamos el infierno, ¿verdad? Esta. Ah, es que hay que encender esto Hay que encender esto también Y ahí está Tres cosas hay que encender Sí, hecho uh -huh. A la ardilla amargada Esta ardilla está interesante Ratatorsk <ríe> Está muy interesante Es una ardilla que la invoca si... <ríe> Bueno, o sea tiene... el, el, el chiste es que te desentierra cosas no Gemitas, cosas así Que pueden estar bastante interesantes en una pelea pero te insulta cuando le invocas. Está interesante la puta esta, ¿eh? <ríe> Está muy interesante. Pristinas del reino. Bueno, vamos a ver este qué tal. Esta va a ser telita, ¿eh? Uf, nivel 8. Nivel 8, ¿eh? Uy, puto niño, eres Dios. Muévete, papá. Va a tener que invocar el rayo, coño, güey. Muévete, muévete, padre. Es que esta pelea es con un arma que... Es un arma que necesitamos, o sea... ¿Qué me estás contando? ¿Qué? ¿Y este pendejo? ¿Por qué no le puedo hacer nada? Claro, ya sé por qué no. Que los puta haches de hielo. Es que le digo, esto es lo que me caga de estos putos enemigos de... Del gel. ¡Ay, hijo de tu puta madre! Debes de estar, hijo mío. ¡Ay, coño, es su perra! Gracias, niño. Eres Dios. Literal. Es que este es, en teoría, es el puto más débil. 
Dale, 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 papi. Oh, hijo de perra. José Perra, ¿cómo me iban a matar? Por 20 aves. Qué cabrones, ¿eh? Fue complicado, ¿eh? Créanme que fue complicado. No recomendable, ¿eh? O sea, y eso que soy nivel, ojo, nivel 5. No me sacaban mucho, la verdad. Pero están cabrones. Están muy cabrones, ¿eh? Muy, muy, muy cabrones. Estos que hijos de su madre. De verdad es que recordaba esta. Esta islita por eso. De que era una isla de mierda. Uh, bueno, 10.000 de plata, ¿eh? nada más. Ya Realmente. tenemos todo. Ahora sí, solamente nos queda dirigirnos a donde está Tyr. Les digo, las valquirias, todo lo que tiene que ver con las puertas estas, los sellos, los vamos a dejar para pa mucho muy al final, ¿eh? la verdad, porque ahorita no tengo ganas de estar haciendo eso. Así que, vámonos. ¿Y cómo no va a estar cerrado con un sello de estos de los cojones? Así que... Bueno. Vamos a necesitarlo. Tercero. Uh, son tres, ¿eh? Puedo ir. Bueno. <coughs> pues vamos a ver qué hay aquí. Pues créelo, niño. Estamos. Otro más de esto. ¿Mm? Qué raro. Estir. Pero... Falta el panel central. Un momento, pensé que Tyr era un dios, no un gigante. Sí, pero todos lo amaban, incluidos los gigantes. Aparte de mí, fue el único que recibió el don de su visión especial. Oigan, me pregunto si los gigantes dejaron un tríptico sobre mí. Yo creo que no. Bueno. Uh, Continúa. De hecho, ¿cuánto? ven a ver, déjame mostrarte cómo leer esto. Eso no es necesario. Me has enseñado mucho. Déjame enseñar. ¡No! <risa> Imagínate, y se va el puto gratis, ¿no? Dale, pues, niña. Dale, sí. Quiero aprender. Nunca es tarde para aprender. Vamos, enséñame. A ver, coño. Y si necesitas usar alguna y no estoy contigo, será divertido. Atreus. Vamos. Ya sabes hablarlo. No será difícil aprender a leer. Ya sé leer, niño. Pero no esta lengua. Entonces ya llevas la mitad. Bueno, las runas representan muchas cosas distintas. Unas dioses, otras animales, Espera. otras... Espera. Oh, ¿Voy muy rápido? Lo siento. No oh. es eso. ¿Logras oler algo? Pues sí. Huele a... ¿Lluvia? <risa> ¡Lo arruinaste todo! Yo gané ese maldito martillo Pero ahora Todo el mundo va a pensar que lo tengo Porque Magni no está Se lee la burla Pero si te mato Nadie se va a burlar de mí ¿Acaso eres tonto? ¿Es culpa de tu padre o lo sacaste de tu mamá? De seguro es estúpida y fea. Ah, es cierto. Pero llegaré a conocerte muy bien. Vas a ser mi nuevo hermano. Justo después de que mate a tu padre. Uy, creo que lo rompí. 
Y yo te voy a romper a ti, no te preocupes. Oye, el niño. Atreus. Tienes que llevarlo con Freya rápido. No hay otra opción. Y bueno, eso es a lo que yo le llamo <coughs> anticlimax. Ahora vamos a tener que ir con Freya y de aquí se viene otra cosa. Pero bueno, vamos a llevarlo hasta allá. El ojo de Odín se posa sobre ti, hermano. Y más ahora que decidiste asesinar a los suyos. No podrá verte en el bosque de Freya. Es el movimiento más astuto que podemos hacer. Si hay alguien que puede sanarlo, es ella. ¿Qué le está sucediendo? He visto en Mortales que algunos conflictos de la mente se traducen en males en el cuerpo. Nunca lo vi en un dios, pero... ¿Un dios que se cree mortal? Solo puedo imaginarlo. Ya casi llegamos. Está temblando. Es grave. Debemos apresurarnos. ¡Freya! ¡Abre la puerta! ¡Ayúdanos! ¡Mujer, me oyes! ¡Es urgente! ¡Aún soy una diosa! ¡Vete! ¡El niño está enfermo! ¡Freya! Entren. No es una enfermedad normal. De su verdadera naturaleza. Tu naturaleza que lucha en su interior. Yo le hice esto. ¿Me ayudas? Por supuesto. Hay un raro ingrediente que solo hay en Helheim. El guardián que protege el puente de los condenados. Necesito su corazón. El reino de los muertos. ¿Lo conoces? Este no. Es una tierra de frío inclemente. En ella, los fuegos no arden y ni la magia de los nueve reinos podría crear una llama. En cuanto a los muertos, tu hacha helada será inútil. Necesitarás otra cosa. Entonces debo regresar a casa. Y desenterrar un pasado que juré no tocar. No importa quién fueras antes. Este niño no es tu pasado, es tu hijo. Y necesita a su padre. Esta runa abre el puente a Helheim. Cuando estés ahí, recuerda, bajo ninguna circunstancia debes cruzar el puente de los condenados. No hay vuelta atrás, ¿entendido? Niño. Jaime. 
tan deprisa. En el jardín hay un sendero que lleva a mi barca. Úsala. Vuelve a casa, desentierra tu pasado. Haz lo que necesites hacer. Tan solo tráeme el corazón del guardián del puente. Y tu hijo sobrevivirá. Ahora. Freya. La última vez que hablamos, yo estaba... No. Haces bien en desconfiar de un dios. No tienes por qué explicarte. A mí no, no por eso. Lo mantendré a salvo. Es una promesa de madre. Guay, llegué los pelos como escarpias, ¿eh? Y no solamente los del culo. De todo el cuerpo. Tenía que ser en Helheim. Joder. ¿Estás bien, hermano? Haré lo que sea necesario. Déjame en paz. ¿Cómo desees? Esa es una de mis partes que más, más, más nos encantó en este God of War, creo yo. Y es que, joder. Cuidado, ¿eh? Lo que se viene. De hecho, ni siquiera voy a hablar. Porque es gigantesco. Estamos aquí una vez más con God of Backtracking porque, bueno, volvimos literalmente. Coño, su puta madre, te me calmas, eh. Cuidado detrás de ti. Cállate, Mimir. Pero más que estamos en un momento muy reflexivo. Caminantes de gel, mis hermanos, caminan en mi puta casa.
No puedes esconderte, espartano. Pon la distancia que quieras entre tú y la verdad si gustas. Eso no cambiará nada. Finge ser todo lo que no eres. Un maestro. Un esposo. Un padre. Pero hay una verdad inevitable de la que nunca escaparás. ¿No puedes cambiar? Siempre vas a ser... Un monstruo. Lo sé. Pero ya no soy tu monstruo. <risa> Dios mío, ¿cómo estaba esperando este puto momento, coño? Dios mío. Ay, Dios mío, qué bien se siente esto, Dios. Ay, Dios. Ahora creo que veo una puerta al reino entre reinos por ahí. Nada más y nada menos que en tu jardín. Toma el atajo de vuelta al templo de viaje entre reinos y desde ahí partiremos a Helheim. Oh, Dios mío, esto ya está. Hasta me salieron unas lagrimillas, ¿eh? Hasta me salieron dos lagrimillas, la verdad. Nada como eso. Qué maravilloso es esto, ¿eh? Es que es increíble. Sé que no me estabas hablando a mí. ¿Hay algo que quieras sacarte del pecho, hermano? Te aseguro que nadie guarda un secreto mejor que tú. Bien, sabes dónde encontrarme. Y para que conste, ya había adivinado que eras griego. Atenea, eso te delató. ¿Qué? ¿Eh? ¿Apesta esa magia extranjera? Por las verijas de mi abuela. ¿Qué son esas? Nunca vi nada igual. Deben ser una reliquia familiar. No. Y nunca lo serán. Hijo, mi hermano y yo creamos mi Olnir para el gran idiota. Conozco la calidad. Y estas... son especiales. Oye, ¿dónde está tu mojón? Está enfermo. No. ¿Qué pasó? ¿Eisir? No. La culpa es mía. Y es mi responsabilidad de repararlo. Todos debemos ser responsables alguna vez. ¿Cómo puedo ayudarlo? Yo sé hacer cosas. ¿Puedo ir contigo? No. Tu trabajo aquí terminó. Está bien. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? Al reino de los muertos. ¿A Helheim? Carajo, esto es muy serio. Ah, mi pomo de hacha, claro. Ese, este es el que podíamos mejorar. Perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos la aleación de ley que nos dio Magni cuando le rompimos el cráneo, literalmente. Bienvenidos sean. Esa mejora. Ya llegamos. Llega al guardián del puente, mis hermanos. Helheim, una zona muy especial, ¿eh? Muy especial, la verdad. Cortita, pero muy especial. Vamos a ver. ¡Te cuidaré la espalda! Sí, 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 cállate los secretos. Mi mismo puede sobrevivir a este frío, así que espero que tus espadas funcionen. Funcionarán. Créeme que lo hará. ¿Es este el puente del que habló Freya? No, seguimos en el puente de viaje entre reinos. Vamos por el puente de los condenados. Los muertos lo usan para cruzar a su hogar permanentemente, la ciudad de Helheim. El guardián okay. del puente es el encargado de la admisión. Es a él a quien queremos. Solo sigamos este puente. Debería llevarnos. A... ¿Sabes? De verdad espero no tener que en este lugar nunca más. Yeah! <laughs> 
¿Dónde está el otro? ¿Se murió? Ok. Helheim, mis hermanos. Helheim es un lugar que no se ve mucho por aquí, no se ve casi nada. Pero igual hay que estar muy pendiente porque... Exactamente. Ahora, gracias a las espadas del caos, vamos a poder quemar estas... Eh, bueno, se puede decir esta mecánica, ¿no? Esto... Bueno, esta es un, una carga espartana, vamos a ponérsela. Porque es la primera que tenemos. Y con esto vamos a poder... Exactamente. Porque ahora vamos a poder abrir todo eso que hay a lo largo de todo el mundo. Pero eso ya será para otro capítulo. Hoy vamos a Hellhard. ¿Qué me da container? Hola. Joder. Extraño apretarle a cuadros, cojones. Nunca he creído decir esto, pero extraño al puto crío. Me quedé acostumbrado. Joder. Bastante bueno todo esto. Bastante bueno todo, todo esto. Bien. Entonces, a lo largo de este puente vamos a tener una mecánica muy extraña. Ya lo veremos cuando volvamos, porque vamos a volver por aquí. Coño, coño, coño. Suéltame, coño. Oh, ah, qué bonito es. Qué bonitas son las espadas del caos. Solo los muertos recientes deberían estar aquí. Hay demasiados. La puerta debe estar cerrada. Y si la mm. puerta está cerrada, entonces es cierto. El infierno está lleno. Sin las valquirias para dividirlos y seleccionarlos, Hell está sobrepasado. Oh, mi alda. Eso es algo que no nos interesa a nosotros. Vámonos de aquí. Va a quemar todos los arbolitos. Y sí, evidentemente, como están viendo, las espadas del caos son las rompejarrones 3000, así que las vamos a usar un huevo. No se preocupen. Cerrado. ¿Ahora qué? Pues por aquí, ¿no? Mecánica los del escudo. Que me calmas, papá. Estoy muy concentrado, eh. Por eso que no estoy aquí chiculichando. Porque esta zona me gusta, pero me disgusta también. Por el, por el tipo de enemigos, más que nada. Pero bueno. Se está logrando. Bueno, vamos para. Cuando acabamos con los segadores cerca de mi hogar, vinieron aquí. ¿Cómo regresaron tan rápido? El tiempo no se mueve igual entre todos los reinos, en especial cuando el mundo espiritual está involucrado. Como la luz de Alfheim. De hecho, es lo opuesto. En el Lago de las Almas, el tiempo se siente mucho más rápido que en Alfheim, pero en Hell es mucho más lento que en Midgard. Lo siento, seguro resulta confuso. Si regresamos antes con mi hijo, mucho mejor. Ah, aprendes rápido. Ok. O sea, en teoría es que aquí no está pasando el tiempo. Es como una un Deus Ex máquina así cabroncísimo. Porque literal es como si te estuvieran diciendo el niño tiene cinco minutos para morirse. Pero no te preocupes. Vas a una zona en la que el tiempo pasa más lento, así que eso, esa regla te la pasas por el culo. Ajá. Mm, 
C'était la 25 en mai. Son lo mejor. Adoro estas espadas. Está dentro de él. Oh, no, no. Valhalla es parte de Asgard. Solo los dignos entran en él. Los guerreros que murieron en combate glorioso. Hell es para aquellos que murieron en deshonor. Criminales. Sí. Y los que murieron por enfermedad, accidentes, edad. Es deshonroso envejecer. Pues supongo que nunca es tarde para salir a luchar. Uh -huh. Eh, te estoy viendo. Ese se me va a complicar un huevo. Sí. Ahí lo tenemos. Bien. Ok, con este camino puedo subir. Con este no sé a dónde me va a llevar. Eh, estoy escuchando otro cuervo aquí. A lo mejor no voy a poder... Ah, no sé, aquí está. Es que hay unos cuervos que están adentro de unas... De unas cámaras en las cuales no vas a poder entrar hasta que traigas al puto crío. Porque pues, obviamente tienen que disparar las flechas. Y eso no me gusta a mí. Les digo, es, es God o Pack Tracking. Porque tienes que volver a todas las zonas que has visitado como 20 veces. Literal. Anyways, no me molesta. Puente de los condenados, con su guardián que se asegura de que los muertos estén verdaderamente muertos. ¿Qué es lo que sostiene? Ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica, el poder de Helheim mismo. Pero lo que quieres es su corazón. Solo tómalo para que podamos irnos. ¿Cómo? Causa algunos problemas. Puedes hacerlo, ¿verdad? Dios de los problemas. Hey, motherfucker. Come to you, papá, motherfucker. ¿Quién iba a decirlo? Que el guardián iba a tener la misma forma que un troll de mierda de estos genéricos. Bueno, este por lo menos es... es tiene una mecánica un poquito interesante. Es que como vieron, se teletransporta. Cuidado, cuidado. Ahí te voy, papi. Ah. Adelante, papis. Coño. Tengo que estar pendiente de este culo. Ay. De sus otros culitos. ¿Qué, qué quieres? Dame lo que necesito, Harrod. Coño, perro, me saca un pedo. Ven, ven, ven. Vamos, bolero. Mm. Ah, no, culero. Vamos, cabrón. Uh, es el... Yo creo que era mejor que... Le hubiera aplastado la cabeza ahí. Creo que hubiera sido mejor. Bueno, o sea, es una... Opinión personal, ¿no? No me gustaría morir clavado así. Tendrás que ensuciarte las manos.
tengo el corazón. No necesito nada más. Ya estás. Pero mejor no te tardes aquí. Kratos. ¿Zeus? ¿Zeus? Mi padre. ¿Tu padre era Zeus? Eso explica mucho. ¿Qué lugar es ese? Nunca vayas ahí. ¿Oíste? ¿Cómo llegó aquí? Es imposible. Tan solo es una ilusión. Es bien sabido que Hel tortura a sus habitantes con su pasado. Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo. Y eso es lo que haremos. Psst. Ah. Shh. No debería estar aquí. Hace frío. Rápido, dame tus espadas. ¿Por qué? Ya te había dicho que te iba a ayudar. ¡Vamos! Ah, tengo el equipo en Midgard. Vuelvo en un momento. ¿Crees... ¿Crees que te las habrá afanado, verdad? ¡Mira! Ya están listas para los vientos de Hel. Tú apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas. Bien. Mecánica. Hay que hacerlo así. Ahora apunta a este uh -huh. Puedes apuntar y liberar los vientos de Hel cuando quieras. Así que de nada y adiós. Este lugar es tan frío que congelaría un par de huevos de paloma. A veces me pregunto si alguna vez sufrió algún tipo de accidente en el cerebro. Oh, desapareció. Vamos fuera mucho tiempo. <risa> bueno, pues vámonos pues. Mecánica nueva, es como les comento. Eh, bueno, básicamente es eso. Hacer eso, siempre. Cada vez que vamos bolitas verdes. Aunque, bueno. Sirve bastante como para puzzles y esas cosas. Venga, putita, no le va a pasar nada. Le mentí. Le mentí. <ríe> Vámonos de aquí. Lo siento, hermano. Sigo dándole vueltas a lo de antes. ¿Zeus era tu padre? Ahora no. Debemos concentrarnos en salir de él. Sobre eso no puedo discutir. Me limitaré a rumiar este pequeño contratiempo en silencio. Ok. Un pequeño contratiempo, como dice mi amigo. Bien. Las puertas están abiertas, señores. ¿Quién va a pasar? ¿O qué pedo? Bien, aquí tenemos dos cositas que hay que hacer. O, o una nada más. <risa> bueno, el chiste es llevar este fuego desde aquí hasta el inicio. Eso es lo más complicado de esta, de esta zona. Pero bueno, es complicado si, si no lo haces como debe de hacerse. Mira, por ejemplo, de aquí, esto es fácil. Puntas aquí. Te lo traes para acá y le das ahí. Fácil. ¿Verdad? Eh, que le cuayo usted, señor, eh. Está un poquito aquí, joven. Vamos a pelear, cándele. Vamos. Caliéntese. Pero están bien, están bien. Siento que pudieron haber mejorado un poquito eso, del feedback. O sea, de cómo se siente cuando estás pegando. Recibir un don de fuerza. No, gracias. De ese tengo como 20. Vamos acá. Ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. Punta bien apuntadito. Será así. Corre por aquí. En fa. Otra vez corrijo. Y. ¡Pau! Te digo, si lo sabes hacer, no se te complica. Vámonos, vámonos, vámonos. Apuntas hacia atrás. Y ahí lo tienes. Perfecto. Bien recio. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahí lo tienes, papi. ¿Esto qué es? Esto, es? esto tiene pinta de ser algo bueno, ¿eh? Ojo. Nuevo conjunto. Broches encontrados. Uno de cinco. ¿Qué mente es bueno, ya los buscaremos, porque ya les digo que volveremos aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. Eh, ahora que lo veo, creo que tengo un talismán que me me aumentaba la velocidad, eh. 
me aumentaba la velocidad de carrerilla. Podríamos haberlo utilizado. Pero... Pero ya está esto. Ahí lo tienes. Y ahí lo tienes. Listo. Todo para abrir este cofre, ¿eh? joder. Vaya mecánica. Bueno, es tutorial. Vaya tutorial. Ciclón del caos. Y como no, también se lo vamos a poner. Claro que sí. O la carga espartana. No, este es mejor. Porque este es así. ¡Wow! Mierda, me gasté el poder. Me hubiera esperado a que saliera en ese estúpido. Lo lograste. Mejor regresemos a casa con tu hijo. Saluda al renacuajo de mi parte cuando se... Mm -hmm. Vente, vamos a mejorarla. Nada más. O sea, mejorar nuestra espadita. Y listo. Creo que pomos vamos a encontrar también bastante rotillos más adelante. Así que no nos importa tanto ahorita mejorar esto. Era Zeus. Por fin lo entiendo. Estoy colgando de la cintura del maldito fantasma de Esparta. No me llames así. No me malinterpretes, hermano. Por lo que escuché, el Olimpo se lo merecía. Pero aún así, es mucho para asimilar. Sabía que odiabas a los dioses, pero realmente no puedes mantenerte alejado de ellos, ¿verdad? No puedes decirle nada al niño. No puede enterarse. Tonterías, hermano. Con el debido respeto, tonterías. Tiene que saberlo. Nunca estará completo sin la verdad. Mira, lo entiendo. Odias a los dioses, a todos. Y no es casualidad que eso te incluya a ti. Y también incluya a tu hijo. ¿No lo ves? Él lo siente. No puede evitar ser lo que es. No puede empezar a evitarlo porque no se lo has dicho. Todo está conectado. Tú no le dirás nada. Oye, ¿recuerdas ese atajo entre reinos? Pues lo mejoré. O quizá lo arruiné. Usemos eso. ¡Lo sé! Así que tomé unas cuantas ráfagas de los vientos de gel e hice que no fuera en un solo sentido. Ahora puedes usarlo para viajar hacia y desde allí, si es que no lo arruiné. Y lo llevamos con Freya. Esa es una idea, hermano. Tal vez haya obstáculos que deberás sortear, pero lo lograrás. El corazón. ¿Lo tienes? Sí. Con el dorso. Sigue enfermo. Puedo bajar la fiebre, pero para curarlo... Debe conocer la verdad de lo que es. Sí. No es tan sencillo. Ayúdame a levantarlo. Te conté que yo también tengo un hijo. Ha pasado muchísimo desde la última vez que lo vi. Cuando nació, las runas predijeron una muerte innecesaria. La criatura en mis brazos era tan pequeña, tan indefensa. Supe que debía hacer lo que fuera para protegerlo, sin importar el sacrificio. Claro que todo lo que hice, lo hice por mí. Antepuse mis necesidades y mis miedos a lo que él necesitaba. Y no pude ver su resentimiento hasta que fue tarde. No cometas el mismo error. Ten fe en él. Sé que la verdad no es simple. Pero nada lo es hablando de hijos. Es una maldición. El niño está maldito. No te vayas sin mí. No lo haré. Ya 
estoy mejor. Eso veo. Puede viajar así. Por ahora. No volverá a ocurrir. Lo prometo. Asegúrate de que así sea. padre hizo el trabajo duro. Deberías quedarte y descansar. Ya hiciste suficiente. Sabes que mi puerta siempre está abierta para ti. Entonces, antes de que Modi nos interrumpiera de esa forma tan grosera, estábamos a punto de explorar la bóveda de Tyr. Sí. Para encontrar la runa negra. Niño, ¿sabes qué hacer ahora? Uh, no lo sé. Claro que lo sabes. Necesitamos un bote. No sé. Supongo que necesitamos un bote. Muy bien. 